ஸ்ரீராமஜய ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்கிகேசரி வேதாந்தாச்சாரிய வயோமி சந்நிதத்தாம் சதாஹதி ராமானுஜதயாபாத்திரம் ஞானவைராகியபூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம் உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண்ணாங்களே இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பினை இந்த மனமகிழ் மன்றத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிற திரு வெங்கடேசனுக்கும் மற்றும் மனமகிழ் மன்றத்தின் மூத்த நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கம் மனதை மகிழ்விப்பதற்கு மட்டுமன்றி மனதால் எதையாவது அறிந்து கொள்வோம் அறிந்து மகிழ்வோம் என்று இங்கு கூடியிருக்கும் அன்பார்ந்த நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் நான் வந்து வெங்கடேசன் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் சார் என்ன சார் தலைப்பு கொடுக்கலாம் என்ன தலைப்பு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் சார் உங்களுக்கு எது தோன்றதோ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மனங்கிறத பற்றி ஏதாவது வச்சுக்கலாமா ஏன்னா மனமகிழ் மன்றம்னு இது பண்ணிருக்கீங்க சார் நிறைய பேசியிருக்கோம் சார் மனத்தை பற்றி ஆனால் நீங்கள் வித்தியாசமாக பேசணும் இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல மனசை பற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் ரெண்டு தலைப்பு இருக்குது ஒன்று மனமே மார்க்கம் மனமே வழி அல்லது மனமே மருந்து அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சார் நீங்கள் ஏதோ மனத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருக்கீங்க அல்லது டிசைட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணாலும் எந்த தலைப்பு வச்சாலும் அதில் கொண்டு வந்து அதை புகுத்திட போகிறீங்க பேசிட போகிறீங்க ஸோ எந்த தலைப்பு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஐயா வெங்கடேசனையா அப்படிலாம் இல்லை இப்போது மனம் மார்க்கம் அப்படின்னா மனத்தினுடைய வழி மனம் எப்படி வழிக வழி அழைத்து செல்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் மருந்து அப்படின்னா அதன் மனம் எப்படி ஒரு மருந்தாகிறதுன்றதை பற்றி பேசணும் ஸோ வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் ஒத்து போனாலும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள் ஒரு தலைப்பு சொல்லுங்கள் நாம் அதை பற்றி சிந்திச்சுட்டு பேசலாம் அப்படின்னு சார் மனமே மருந்துங்கிறதே நல்லா இருக்குது சார் நம்ம அதையே இன்றைக்கி பேசலாம் அந்த மருந்துக்கு அப்புறமா எப்படி மார்க் ஆகணும்னு பார்த்து பார்த்து பேசிக்கலாம் அப்படின்னார் நான் சொல்ல நல்லா இருக்குது சரி மனமே மருந்துங்கிறத பற்றி நாம் இன்றைக்கி சிந்திப்போம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் ஸோ மரமே மருந்து அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்கலாம் கம்பன் சொல்லியிருக்காரு நோயொக்கும் எனின் மருந்தொக்கும் உங்களுக்கு நோய் வந்தது அப்படின்னா மருந்து தேவை அது எப்படிப்பட்ட மருந்து கடவுளை பற்றிய மருந்தாக இருக்கலாம் கடவுளை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய மருந்தாக இருக்கலாம் அல்லது வைத்தியர்கள் தரும் மருந்தாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த நோய்க்கான மருந்து இல்லைங்களா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மருந்து நம்மளுடைய மனதை பொறுத்து தான் இருக்குது மனதை நம்ம எப்படி வைத்து கொள்கிறோம் டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க நாங்கள் தர மருந்து வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் தான் கியூர் பண்ணுது உங்களுடைய மனம் தான் மற்றதை வந்து கியூர் பண்ணுறது இப்போ நாம் ப்ளட்டு கொடுக்க போகிறோம் ப்ளட் டொனேஷனுக்கு இல்லையா ஒரு சின்ன பாக்கெட்டில் ப்ளட் எடுத்துக்கிறாங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது மன வருத்தம் இருக்காப்போ அதுவே ஒரு கத்தி பட்டுடிச்சு ஒரு சின்ன நைஃபோ அல்லது பிளேடோ பட்டுறது ரத்தம் வந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்மளால் தாங்க முடியல பொறுக்க முடியல ஐயோ ரத்தம் போதே ரத்தம் போதே அப்படின்னு மனசு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுது என்ன ரீசன் மனம் தான் சொல்லுது அது அப்போ வந்து பிளட்டு கொடுக்கச்சே இந்த மனம் ஒத்துக்குது ஆனால் பிளேடாலேயோ அல்லது ரத்தத்தை கிழிக்கச்சே ரத்தம் வரைச்சே மனம் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது ஸோ நம்ம மெடிசின் சாப்பிட்றது மருந்து சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது ஒரு செவன்ட்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அது கியூர் பண்ணுது மனது தான் செவன்ட்டி பர்சன்ட் கியூர் பண்ணுது மிச்சம் இருக்கிற டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் மருந்து கியூர் பண்ணுது இல்லையா இப்போது நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஒரு இடத்துல நான் நடந்து போயிட்டுருந்தேன் 
எதிர ஒருத்தர் வந்தார் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவர் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து அவர் என்கிட்ட கேட்டார் சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னாரு ஐயோ இந்த மனுஷன் இப்படி கொஞ்சம் வெதண்டாவாத ஆளாச்சே அப்படின்ட்டு சுமாராக இருக்கேன் சார் ஏதோ போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆமாம் சார் அப்படின்ட்டு அப்படி நான் இந்த நழுவினேன்னு வச்சிங்களேன் நகர்ந்தேன் இல்லை உடனே அவர் பக்கத்தில் அவருடைய ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லிட்டு போகிறாரு சார் பார்த்தீங்களா அவன் என்ன அவனுக்கு என்ன குறைச்சல் இப்போ நல்லா தானே இருக்கான் ஆனால் என்ன சொல்லிட்டு போகிறான் ஏதோ இருக்கானான் என்ன பேச்சு பேசுகிறான் பாருங்களேன் என்ன நம்ம என்ன சொன்னால் குறைஞ்சி போடுவோம் கொஞ்சம் சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்ட்டு போனார் ஆஹா இப்படி சொ இப்படி எடுத்துக்கிறானே அப்படின்ட்டு ஒரு பத்து நாள் கழித்து வேறு ஒருத்தரை பார்த்தேன் நம்ம நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் இவங்க இப்படி சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்ட்டு அவர் கேட்டார் சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு ஆ அதுக்கு என்ன சார் நல்லாயிருக்கேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கேன் சார் எல்லாம் நல்ல விதமாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஆ உங்களுக்கு என்ன சார் குறைச்சல் உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா போவோம் என்ன மாதிரியா அப்படின்னா அட ராமச்சந்திரன் உங்களுக்கு என்ன சார் சார் அதெல்லாம் எப்படி சார் சொல்கிறது உங்களுக்கு தான் நல்லா இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா இருந்துட்டு போங்க போ அப்படின்ட்டு போனார் அடுத்த நிமிஷம் இந்த மனசு என்ன சொல்லிச்சு நல்லா இருக்கேன்னு சொல்கிறதா நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறதா எப்படி சொல்கிறது உடனே நான் மனங்கிட்ட சொன்னேன் நாம் எப்படி இருந்தாலுமே அது நம்மளுக்குள்ளே இல்லையா அவன் எப்படியா எடுத்து கொண்டு போகிறான் உனக்கு என்ன சொல்லணும்னு தோன்றதோ அதை நீ சொல்லிவிடு அவ்வளோதான் நல்ல விஷயங்களை சொல் பேசும்போது நல்ல விஷயங்களை பேசணும் எண்ணும்போது உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் நல்ல விஷயங்களை எண்ணணும் சிந்திக்கணும் என்று சிந்தித்தல் நல்ல விஷயங்களை சிந்திக்கணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு இவ்வளவுக்கும் காரணம் மனம் இல்லையா மனமே முருகனின் மயில் வாகனம் இந்த வேர்டிங்ஸை கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் இல்லையா அதாவது எப்போ பார்த்தாலும் பறக்கக்கூடியது மயில் ஒரு இடத்துல நிற்காதது அந்த மயிலை அந்த மனதை அடக்கியவன் முருகப்பெருமான் அதனால தான் மனத்தை முருகனோட ஒப்பிடுகிறோம் அந்த மயிலை அடக்கியவன் முருகப்பெருமான் மனமே முருகனின் மயில் வாகனம் இதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு மனசை நம்ம எப்படா கட்டுப்படுத்துறது ஏன் எதுக்காக கட்டுப்படுத்தணும் ஏன்னா அதுதான் மருந்து நமக்கு எப்படி மனதை கட்டுப்படுத்துகிறோமோ அதுதான் நம்மள்டே மருந்து எல்லாத்தையும் இப்போ உணவு இருக்குது நம்ம சாப்பிட்றோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் வயிறு இல்லையா கட்டுப்பாடு ஒன்று தேவை அது உணவுக்கு அதே மாதிரி மனதிற்கும் கட்டுப்பாடு ஒன்று தேவை அந்த கட்டுப்பாடு எப்படி வரும் அதுக்கு என்ன மருந்து என்ன சாப்பிட்டா அந்த கட்டுப்பாடு இருக்கும் நமக்கு இப்போ நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பாட்டில் கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற சொல்கிறத விரதம்னு சொல்கிறோம் மனசுக்கு எப்படி அந்த கட்டுப்படுத்துறது மனதை எப்படி ஒருமுகப்படுத்துவது நம்ம சில சமயங்களில் நம்மளை கேட்காமையே மனது வந்து ஆழ்நிலைக்கு போயிடுது நம்ம சொல்கிறத கேட்டுக்குது அது எப்படி சார் நம்ம கேட்காமையே நம்ம சொல்கிறத கேட்குறது அப்படின்னா நைட்டு படுக்க போகிறோம் தினமும் கரத்தில் ஒரு ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு எழுந்திருப்போம்னு வச்சுங்களேன் ஆனால் படுக்க போச்சு அலாரம் வச்சுட்டு படுக்கிறோம் வச்சுட்டு படுத்தாலுமே அந்த மனசுக்கிட்ட என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கரத்தால் அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் அதனால் அஞ்சரை மணிக்கு எழுப்பி விட்டுற என்ன நான் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும் இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்தால் அடுத்த நாள் நாம் ஏந்து அந்த அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அஞ்சரை மணிக்கு வச்ச அலாரம் அஞ்சு பத்து அஞ்சு ஏழுக்கள் நாம் ஏந்து அந்த அலாரத்தை நாம் ஏன் ஆஃப் பண்ணுறோம் இது ஒரு சின்ன விஷயம் நாம் அந்த மனசுக்கிட்ட என்ன சொல்கிறோமோ அதை அந்த மனம் செய்கிறது அதனால தான் சொல்கிறாங்க மனதை நல்ல விதமாக வச்சுக்கணும் கட்டுப்பாடோடு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மனதை நம்ம படுத்து தூங்கிடுறோம் கட்டுப்பாடோடு இருக்குது அந்த மனம் சொன்னதை செய்கிறது இந்த மனத்தை எப்படி பண்ணுறது வாயை கட்டுப்படுத்தினால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிலருடைய நம்பிக்கை வாயை எப்படி கட்டுப்படுத்து விரதம் வாயை ரெண்டு விதமாக கட்டுப்படுத்தலாம் இல்லையா உணவின் மூலமாக கட்டுப்படுத்தலாம் பேச்சின் மூலமாக கட்டுப்படுத்தலாம் இப்போ உணவின் மூலமாக எப்படி கட்டுப்படுத்துறது விரதம் இருக்கிறது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் விரதம் இருத்தல் அல்லது மாதத்துக்கு ஒரு நாள் விரதம் இருத்தல் சில பேர் ஏகாதசி விரதம் இருப்பாங்க ஏகாதசி விரதம் இருக்கச்சே என்னுடைய சிஸ்டர் ஏகாதசி விரதம் இருக்கண்டா எப்போயாவது ஏதாவது ஒன்று போச்சுன்னா நான் ஏகாதசி விரதம் இருக்கேன் இன்றைக்கி அப்படின்னு வாங்க என்ன சாப்பிட்றதுன்னா ஒரே வேலை தான் சாப்பாடு நைட்டில் ஏதாவது ட்ரிங்க்ஸு குடிச்சிட்டு படுத்துருவேன் அப்படின்னு வாங்க 
ஓ அப்படியா ஓகே 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 அந்த ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் நான் அதிகமாக எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன்டா லிமிட்டாக சாப்பிட்டுட்டு விட்டுருவேன் அப்போ லிமிட்டானா எப்படி சாப்பிடுவேன் நம்ம இதில் நார்த் இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க இல்லையா பரோட்டா அந்த மாதிரி இந்த கோதுமை மாவை உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது ஸ்டப் பண்ணி பண்ணுறது அது ஒரே ஒன்று தான் நான் சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டுட்டு ஒரே ஒரு காஃபி மட்டும் குடிச்சிருவேன் அவ்வளோதான் எப்படி அல்லது காஃபி இல்லைன்னா இந்த தயிரில் சீனி போட்டு அதை கூட தொட்டுட்டு சாப்பிட்டுருவேன் எப்படி பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் சாப்பிடுவாங்க ஒரே ஒரு பரோட்டா ஸ்டஃப்டு பரோட்டா கூட தயிர் சீனியாக இது ஒருவேளை சாப்பாடு விரதம் இருக்க போகிறேன்டா நான் விரதம் இருப்பேன் இப்படி தான் இருக்கேன் ஈவினிங்கில் நான் வந்து எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன் ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் நைட்டு குடிச்சிட்டு படுத்துருவேன் அப்படின்னு ஓ அப்படியா நைட்டு என்ன குடிப்பேன் அப்படின்னு சா சா அதெல்லாம் சில சமயத்தில் வந்து பசங்க ஏதாவது கம்பல் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு வாழைப்பழம் மலை வாழைப்பழம் எடுத்துகிட்டு தருவாங்க வாழைப்பழம் சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு ஒரே ஒரு டம்ளர் ஹார்லிக்ஸோ பூஸ்ட்டோ போனிட்டாவோ என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் சாப்பிட்டு படுத்துடுறது தான் ஆஹா இதுக்கு பேர் விரதமா வயத்தை காயப்படுவதுக்கு பேர் தான் விரதம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி விரதம் இருந்தால் நம்ம டெய்லி விரதம் இந்த மாதிரியே இருக்கலாம் இல்லையா கரெக்ட் தானே சில பேர் முழு பட்டினி அப்படின்வாங்க பட்டினி இடுத்தல் வயத்தை காயப்படுதல் உடம்பை ஒரு சீராக்குதல் ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருதல் ஸோ இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உடம்பை கட்டுப்படுத்தினா மனம் கட்டுப்படும் நீங்கள் இப்போ நம்ம சயின்டிஃபிக்கலே சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னென்னலாம் சாப்பிட்றீங்களோ அதுக்கு ஏற்றபடி மனம் செயல்படுகிறது சில பேர் வெங்காயம் அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க முருங்காய் சாப்பிடாதீங்க ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அயன் சத்து அந்த சத்து இந்த சத்து இருந்தாலும் சில வித காய்கறிகள் எண்ணங்களை தூண்டக்கூடியது சில விதமான உணர்ச்சிகளை எண்ணங்களை தூண்டக்கூடியது அப்படின்னு நிறுவனம் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து ஆகார நியமம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் எழுதியிருக்கார் தமிழில் ரொம்ப அழகான கிரந்தம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவர் எழுதியிருந்த அந்த கிரந்தம் இன்றைக்கும் நம்ம எந்த கீரையை சாப்பிட்ணும் எந்த டயத்தில் சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிடணும் எதுவும் கூட சேர்த்து சாப்பிடணும் என்னென்ன கரியாய்கள் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அருமையாக விளக்கியிருக்கார் அந்த ஆகார நியமம் அப்படிங்கிறதுல ஸோ இப்படி நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உடலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் வாயை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அது எப்படி சார் மனசை வந்து அலப்பாயாமல் எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இல்லை கஷ்டமான காரியம்தான் அதாவது ஒரு ராஜா வந்து நகர்வலம் போயிட்டு இருந்தானாம் எங்கள் தன்னுடைய பரிவாரங்களோட குதிரை யானைப்பணைகளோட மந்திரிமார்களோட வேத விற்பனர்களோட நகர்வலம் ஊர்வலம் போயிட்டு இருந்தான் தன்னுடைய ஸ்ட்ரெங்க்த்தை காட்டுறதுக்கு இப்போயும் சில அரசியல்வாதிகள்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ராஜா அப்பப்போ நகர்வலம் போகிறதுண்டு இந்த நகர்வலம் போகச்சு ஒரு நாள் ஒரு சின்ன டிவியேஷன் ஒரு டைவர்ஷன் ஆச்சு திடீர்னு மக்கள்லாம் ஏதோ ஒரு குரல் வருதே அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க திரும்பி பார்த்தா ஒரு குருவி கத்திக்கிட்டு இருந்தது கடைசியில் எல்லோரும் திரும்பி பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு ராஜாவும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்தான் அந்த குருவி என்ன கத்திக்கிட்டு இருக்குன்னா கையில் ஒரே ஒரு பைசா வச்சுக்கிட்டு நான் தான் ராஜாவோட பணக்காரன் நான் தான் ராஜாவோட பணக்காரன் அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கு முதல்ல இதை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டான் இருந்தாலும் மனசு வந்து அதை இக்னோர் பண்ண சொல்லலை ஏன்னா எல்லாம் திரும்பி பார்க்குறாங்களே நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு மந்திரியை கூட்டு மந்திரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐயா நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படி செய்யலாம் அப்படின்னார் மந்திரி மந்திரிக்கு என்ன தெரியும் எப்பயுமே மந்திரி ஜால்ரா தானே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை செய்யலாம் அப்படின்னார் ராஜா சொன்னார் சரி அந்த குருவி ரொம்ப கற்றுறது ஒரு பைசா இருக்கிறதுனால தானே கற்றுது அதை போய் பிடிக்கணும் திரு அப்படின்னார் மந்திரி போய் அந்த ஒரு பைசாவை பிடிக்கணுன்ட்டான் இதோட விட்டு தான் சரி போகலாமா அப்படின்னு போச்சா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திரும்பி அந்த குருவி கற்றுது எல்லோரும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த ராஜாவால் இக்னோர் பண்ண முடியல இவனும் திரும்பி பார்த்தார் பார்க்கச்சே அந்த குருவி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ராஜா கிட்ட இல்லை என்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போகிறான் ராஜா கிட்ட இல்லை என்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னு ராஜாவுக்கு அடுத்த சங்கடம் என்னடா இது இது உண்மையா உலகறிந்த திங் ராஜா கிட்ட தான் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பைசா வச்சுட்டு அந்த ஒரு பைசா வாங்கினோடனே இப்படி கற்றுது அப்படின்னு சீச்சி மந்திரியை கூட தூக்கி போட்டுறா அப்படின்னா 
மந்திரி தூக்கி போட்டான் சரி இதோட காரியம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் தூரம் போனால் திரும்பி மக்கள் திரும்பி பார்க்குறாங்க திரும்பி அதை குறிவு கத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ராஜா திரும்பி அதை கவனம் செலுத்தி கேட்டால் அந்த குருவி சொல்லுது ராஜா எனக்கு பயந்துன்னு தூக்கி போட்டான் ராஜா எனக்கு பயந்துன்னு தூக்கி போட்டான் அப்படின்னு என்ன பாருங்கள் ராஜாவுடைய தர்ம சங்கடம் இது உண்மையா இல்லை என்ன ரீசன் ராஜா மனத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மனசை கட்டுப்படுத்தி அது என்ன சொல்லாமல் சொல்லிட்டு போட்டோன்னு இவன் போய் அதுக்கப்புறம் போயிட்டான் அதை முதலே செஞ்சுருந்தான்னா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் மனத்தை நம்ம ஒரு வழி படுத்தும்போது அது அங்கங்கே இழுத்துக்கிட்டு போகும் வேறு ஏதாவது டைவர்ஷன் டிவியேஷன்ஸ் வரும் அதுக்குள்ளே நம்ம செலுத்தக்கூடாது மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் நம்மளுடைய திங் அது எப்படி சார் நான் முதல்ல சொன்ன வாயை அடக்க முடியும் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இது இந்த அஞ்சையும் அடக்கச்சே ஐந்தின் மூலமாகவும் மனதை அடக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் சொல்கிறாங்க இல்லையா சில பேர் மந்திரம் சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க அது என்ன ரீசன்னா மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் மந்திரமே ஜபிக்க வேண்டாம் எப்போ மனம் அது செம்மையானால் நம்ம மந்திரம் ஜபிக்கிறதே எதுக்கு மனம் செம்மையாகணும் அப்படின்ட்டு தானே அது ஆனால் வேணால் ஜபிக்க வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பண்ணி தானே ஆகணும் மா மந்திரத்தில் மாங்காய் விழுந்துருமா ம் அப்படி எப்படி விழுவோம் மாங்காய் விழாது அதை நாம் அடக்கித்தானே விழ வேண்டும் இல்லையா இதை சிவனடையார்னு சொன்னார் மனம் எனும் தோணி பற்றி மதி எனும் கோலை ஊன்றி சினம் எனும் செருக்கை ஏற்றி செறிகடல் ஓடும்போது மதனெனும் பாறை தாக்கி மறியும் போது அறிய ஒன்னா உனையுனும் உணர்வை நல்காய் ஒற்றியூர் அடைய கோவே அப்படின்னாரு இந்த மனம் எனும் தோணி பற்றி தான் நான் உங்ககிட்ட வரணும் இதை ஒரு தோணியாக்கி ஏணியாக்கி தான் நான் உங்ககிட்ட வரணும் அதை எப்படி அடக்கிறது எப்படி நான் உங்ககிட்ட வர்றது அதுக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னு கேட்கச்சே இப்போது நம்ம ஒரு விஷயத்தை அடக்கிறோன்னு வச்சிங்களேன் கண்ணை அடக்கிறோம் கண்ணை கட்டிக்கிறோம் ஒரு மூன்று மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் கண்ணை கட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த கண்ணுக்கு பவர் இருக்குது இல்லையா நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் அதை அதை அவிழ்த்த உடனே கட்டையை அவிழ்த்த உடனே கண் பார்க்கும் பார்வைக்கு எதிரே இருக்கிறவனால பார்க்க முடியாது நம்ம கண்ணை சந்திக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு திருதராஷ்டனுடைய மனைவி காந்தாரி காந்தாரி திருதராஷ்டனுக்காக தான் கண்ணை கட்டி கொண்டாளாம் அவள் எப்போ திறந்தா திறந்தபோது என்ன துரியோதனனுக்கு அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆகிடுது கண்ணை திறந்தவுடன் துரிய அந்த கண்ணுடைய வீச்சு வந்து துரியோதனனுக்கு நன்மையை கொடுத்தது இல்லையா இப்படி அவள் அடைக்கிறதுனால கண்ணை அடக்கலாம் வாயை அடக்கலாம் இல்லையா வாயை எப்படி அடக்கிறது உணவை அடக்கலாம் உடல் வம்பை அடக்கலாம் பேச்சை அடைக்கின வம்பு குறையும் உணவை அடைக்கினா உடல் குறையும் பேச்சை அடைக்கினா வம்பு குறையும் இல்லைங்களா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அது என்ன சொல்லுவாங்க ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா வாயை கட்டுப்படுத்துறா ரொம்ப தின்னாதரா தீனி தின்னாதரா அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா ஸோ இந்த வாயை உணவால் கட்டுப்படுத்தலாம் பேச்சால் பேச்சை குறைத்து கட்டுப்படுத்தலாம் நீங்கள் நம்ம மேலே பார்த்தோம் உணவு விரதம் இருந்து அதை கட்டுப்படுத்தலான்னு பேச்சை குறைத்து கட்டுப்படுத்தலாம் சில பேர் மௌன விரதம்னு இருப்பாங்க இந்த ரெண்டையுமே ஒரு சேர செஞ்சவர் மகா பெரியவா பெரியவா பெரியவான்னு சொன்னால் அது நம்மளுக்கு உடனே கையெடுத்து கும்பிடத்தான் தோன்றுகிறது சேவிக்கத்தான் தோன்றுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ரியலாகவே மகா பெரியவர் அவர் அவர் யாராவது வந்து யாருக்காவது ஒரு பரிகாரம் ஒன்று சொன்னால் அந்த குறைகள்னு இருந்தால் குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இவர் மௌன விரதம் இருப்பாராம் இவர் அன்றைக்கி உணவு சாப்பிடாமல் விரதம் இருப்பாராம் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதை அவருடைய மௌன விரதமாகட்டும் உணவை கட்டுப்படுத்தும் விரதமாகட்டும் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த அளவுக்கு நம்மளால் யாராலையுமே செய்ய முடியாது அவர் ஒரு மகான் இல்லையா சரி நம்ம சொல்லுங்க நம்ம வழிக்கு வாங்க நம்ம எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இப்போது பேச்சை குறைக்கலாம் பேச்சை குறைத்து ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா விரதம் இருந்தீங்கன்னா மூணாவது நாள் நீங்கள் பேசச்சு அதனுடைய வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் டெப்த் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுடைய பேச்சில் நல்ல பேச்சாக இருந்ததுன்னா எந்த பேச்சாக இருந்தாலும் டெப்த் அதிகமாக இருக்கும் நல்ல பேச்சு பேசுகிறது நல்லது இல்லையா கண்ணை பார்த்தாச்சு வாயை பார்த்தாச்சு மூச்சு அடக்கிறது இப்போ மூச்சை ஈஸியாக அடைக்கலாம் இல்லையா ரொம்ப ஈஸியாக அடக்கிறது 
இல்லை எதுவுமே அடக்குதல் என்பது ஈஸி கிடையாது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் வாயை கட்டுப்படுத்துவதாகட்டும் கண்ணை கட்டுப்படுத்துவதாகட்டும் இல்லையா மூச்சை பிராணாயாமத்தின் மூலிமா அடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேசகம் இப்படி அதுக்கு பிராணாயாமத்துக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் மூச்சை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு மூச்சை கட்டுப்படுத்துகிறவர்கள் முனிவர்கள் நிறைய முனிவர்கள் மூச்சை கட்டுப்படுத்திருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துகிறாங்க இன்க்ளூடிங் மனசு ஸோ மூச்சை கட்டுப்படுத்தலாம் சரி உடம்பை இப்போ மூச்சு இல்லாமல் உடம்பை எப்படி கட்டுப்படுது இச்சைகள் உடல் இச்சைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் இல்லையா அதுவும் பாசிபிள் அது சரி சார் காதை எப்படி சார் கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆச்சே கேட்குறோமா இல்லையா என்ன இப்போ கண்ணை படுத்தணுன்னா கண்ணை மூடிக்கலாம் கண்ணை கட்டிக்கலாம் மூச்சை கட்டுப்படுத்தணுன்னா மூக்கை பிடிச்சிக்கலாம் வாயை கட்டுப்படுத்தணுன்னா வாயை மூடிக்கலாம் பேசாமல் இருக்கலாம் இல்லை சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் உடலை கட்டுப்படுத்தலனாலும் மனசை கட்டுப்படுத்திக்கலாம் அந்த காதை எப்படி சார் கட்டுப்படுத்துறது இது ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை நான் வந்து ஒரு காலத்தில் இங்கே சின்ன ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த போது மார்னிங் டு ஈவினிங் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஈவினிங் முடிஞ்ச உடனே வெளியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டைப்பிங் போயிட்டு இருந்தேன் அதாவது டைப்பிங்னால் என்னென்னா டைப் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த காலத்தில் ஜெராக்ஸ் அண்ட் டைப்பிங்னு போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஈவினிங் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கடை வச்சுருந்தார் அந்த கடையில் செவன் டு நைன் ஒர்க் பண்ணுறது என்ன வருமானம் வருதோ அதை எடுத்துக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கேட்டார் சார் இப்போ என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் வேலைக்கு போனால் சம்பளம் எப்படி சார் போருமா சார் வருதா அப்படின்னா இல்லைங்க நான் ஈவினிங்கில் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு இருக்குது ஜெராக்ஸ் கடை இருக்குது அங்கே வந்து ஜாப் டைப்பிங் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு டைப்பிங்னால் கையால் பண்ணுறது ஆமாம் சார் கையால் ஸோ கையை கான்ட்ராக்ட் விட்டு சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னார் அடடா நான் ஒழிச்சு சம்பாதிக்கிறேன் அதான் சார் அதான் நானும் சொல்கிறேன் கையை கான்ட்ராக்ட் விட்டு சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு அப்படின்னார் ஓ இப்படிலாம் வேறு அதுக்கு வழி இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் நான் இல்லையா எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆனால் இப்படி அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படி அவர் சொல்கிறத நாம் எப்படி கட்டுப்படுத்தி இப்படி அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த காதை கேட்காம இருக்கிறது எப்படி பண்ணுறது காது வழியாக கேட்டு அவர் சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் இல்லையா இப்போது சந்தைன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிராமங்களில் ரொம்ப அதிகம் அது நகர்ப்புறத்தில் ஒதுக்கு புறமாக இருக்கிற இடத்துல சந்தை இருக்கும் அந்த சந்தை அப்படின்னா அதில் வந்து எல்லா விதமான பொருட்களும் விற்பாங்க தானியங்கள் விற்பாங்க காய்கறிகள் விற்பாங்க மாடு ஆடு கோழி வகைகிறாக்கள் விற்பாங்க இப்போது நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒய்ஃப் சொல்லி அனுப்பாங்க சந்தைக்கு போகிறீங்களே கரியாக வாங்கிட்டு ஒரு நல்ல பாய் ஒரு ரெண்டு பாய் பிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா சந்தைக்கு உள்ளே நுழைஞ்சா என்ன கேட்கும் முதல்ல சிடி அதாவது போட்டு ஒவ்வொன்று கத்திட்டுருக்கோம் அது தவிர மக்கள் வந்து நிறைய கத்திட்டு இருப்பாங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுடைய ப்ராடக்டை விற்றுட்டு இருப்பாங்க பருப்புகள் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ பத்து ரூபா சார் கிலோ இருபது ரூபா சார் கரியா வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ இருபது ரூபா முப்பது ரூபா இப்படி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் அவங்கள விலை வச்சு விற்றுட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் எதை எடுத்தாலும் பத்து ரூபா எதை எடுத்தாலும் இருபது ரூபா அப்படி ஒரு சந்தை பொருள் போயிட்டுருக்கும் இப்படி இந்த சந்தையில் நமக்கு வேண்டிய பொருளை நம்ம எப்படி தேடுறது இல்லையா அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒரு விஷயம் காதில் விழும் சார் ஜோடி பாய் நாற்பது ரூபா ஜோடி பாய் நாற்பது ரூபா ஜோடி பாய் நாற்பது ரூபா ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கணுமே அப்படின்னு உங்களுக்கு காதில் கேட்கும் கேட்குமா கேட்காதா உடனே உங்களுக்கு மனம் என்னமாகும் அந்த இடத்த அப்ரோச் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா இப்போது நிறைய வேவ்ஸ் இந்த வேவ்ஸில் உங்களுக்கு எது தேவையோ அது உங்களை அணுகுகிறது அடைகிறது இல்லையா இப்போது நாம் இந்தியாவிலேருந்து ஆப்பிரிக்கா பேசுகிறோம் அமெரிக்கா பேசுகிறோம் எக்கச்சக்கமான லைன்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த நம்பர் கடைசி நம்பர் ஒரு நம்பர் மாறினா கூட வேற எங்கேயோ போயிடுது ஆனால் கடைசி நம்பரை போட்ட உடனே ஒரு இரண்டு நிமிடத்துக்கெல்லாம் டிங் 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 டிங்னு அலைவரிசை போகுது அது கனெக்ட் ஆகிடுது எப்படி கனெக்ட் ஆகுது இத்தனை வேவ்லிங்கத்தில் நமக்கு எது தேவையோ நம் மனம் எது நாடுகிறதோ எது கை வந்து கேட்ஜெட்டில் வச்சு ரெக்கொயர்மெண்ட் அழுத்துதோ அடுத்த நிமிஷம் அது நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்து விடுகிறது இல்லையா இதே தான் பலவிதமான அலைவரிசைகள் இருந்தாலும் மனம் பலவிதமானதை திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் காது பலவிதமானதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் மனதை நீங்கள் ஒருமுகப்படுத்துகிற போது அந்த மனத்துக்கு மருந்தாக ஒன்று ஒன்றும் வந்து சேர்கிறது இப்போ அந்த காது 
பாய் விற்கிறத நம்மளுக்கு கேட்குறது இல்லையா சில சமயத்தில் இன்னொரு விஷயம் கூட நடக்கும் நம்ம ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுகள் வண்டியில் போய்கிட்டே இருப்போம் எக்கச்சக்கமான சவுண்டு வரும் இப்போது கோயில் சில கோயில்களில் மாரடி மாதம் இந்த தை மாதம் இந்த ஆடி வள்ளி இப்படியெல்லாம் போட்டால் ரெக்கார்டு போடுவாங்க எந்த ரெக்கார்டு சவுண்டு வந்து ஓன்னு அலரும் அப்படி அலர்ற போது கூட ஒரு பக்கத்து ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு சின்ன பாட்டு நமக்கு பிடிச்ச எம்ஜிஆர் சாங்கோ இல்லை சிவாஜி பாட்டோ டிஎம்எஸ் பாட்டோ ஒரு சாங் வந்துன்னு வச்சுங்களேன் காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் அப்படின்னு அந்த சாங் வந்து நான் உடனே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த சாங்கு நம்ம மனசும் போயிடும் இல்லைங்களா என்ன விஷயம் காதை அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியே வந்துட்டு இருந்தோம்னா காது மற்ற எதையும் கேட்காத அளவுக்கு நம்மளால் காதையும் அடக்க முடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி மெய்வாய் கண்மூக்கு செய்வி இந்த அஞ்சையும் அடக்கச்சே நம்மளால் மனதையும் அடக்க முடியும் மனதை அடக்கி ஒருமுகப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சாத்தியம் இல்லையா இந்த மனதை அடக்கினால் அதுதான் மருந்து ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நிறைய உள்ளே போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சின்ன விஷயத்தை ஒரு சின்ன மருந்து உடனே மருந்துன்னு உடனே நான் முதல்ல சொல்லச்சேவே ஒருத்தர் சொன்னார் சார் மருந்துனா கசக்குமே சார் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் ஆமாங்க கசக்கத்தான் செய்யும் இப்போ இந்த மருந்துனா கசக்காதா அது என்ன தேனா தேன்னா இனிக்கும் ஆனால் தேனும் ஒரு மருந்து நம்ம அதை நோசி யோசிக்கணும் இல்லையா தேனும் ஒரு மருந்து கசக்கிற மருந்து தான் அதிகம் நம்மளுக்கு நல்லது வாக்கு வாய்க்கு கசக்கிறது வயத்துக்கு இனிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதிகம் கசக்கும் மருந்து தான் மருந்து என்றால் கசக்கும் என்ற சிந்தனையை நம்ம கொள்ள விதத்திற்கு இருந்தாலும் பக்தி என்ற தேன் பக்தி பண்ணினோம்னா மனதை அடக்கினோம்னா மனதை ஒருமுகப்படுத்தினோம்னா நம்மளால் மேல் நோக்கிய பயணத்தை செய்ய முடியும் இல்லையா இதை நாம் இந்த சிவனடியார் பாட்டை பார்த்தோம் மனம் எனும் தோணி பற்றி மதி எனும் கோலை ஒன்றி மனம் எனும் தோணி இப்போ நம்ம மனம் எனும் ஏணி அப்படிங்கிறத பற்றி சிந்து சிந்திப்போம் சிந்திப்போம் இது ஒரு பெரிய டாபிக் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு இதை பற்றி இரண்டு மூன்று மணி நேரம் பேசலாம் இருந்தாலும் எனக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை இதை வந்து சுருக்கமாக நான் என்னால் எந்த அளவு சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமோ செய்து சொல்லிவிட்டு என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நான் அந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டுங்கிற முறையில் நாம் மனத்தை எடுத்து மனம் தான் சப்ஜெக்ட் அதாவது இதை வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபிலசாஃபிக்கல் திங்கிங்கில் சம்பிரதாய இது பிரகாரம் சொல்லணும்னா ஜீவாத்மா பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம் அதை விட்டுருவோம் இப்போ மனம்ங்கிறது எங்கே சார் இருக்குது அதை எப்படி சார் நடக்கிறது இதுதான் நம்மளுடைய இது அதுக்கு என்ன மருந்து மனம்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அது எங்கே இருக்குது இப்போ மனம்ங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் இப்போ நான் அப்படிங்கிறது தான் மனம் நான்கிறதுலேருந்து மேல் நோக்கிய பயணத்தை நான் எப்படி தொடர்ந்து அதுதான் மருந்து அந்த மேல் நோக்கிய பயணம்ங்கிறது தான் மருந்து இடைவினை அடைவதற்கு இல்லையா மனம் மகிழ்தனும் மகிழ்ச்சியினால் உண்டாவது மேல் நோக்கிய பயணம் அந்த மேல் நோக்கிய பயணம் எனும் மருந்தை நாம் அடைந்து இறைவனை அடைய வேண்டும் அந்த மருந்தை உண்டு இந்த மனம்ங்கிறது எங்கே இருக்குது சார் சப்ஜெக்ட்டு இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் மனம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு அல்லது ஆத்மா அப்படின்னு நாம் நினச்சிக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிடலாம் எது எதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறதோ எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்டு ஏன்னா மனசை நம்மளால் பார்க்க முடியாது உணர முடியாது அறிவு அறிவு புரியுமா தான் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ கை காலெல்லாம் நம்மளால் ஷர்ட் போட்டுருக்கோம் பேண்ட் போட்டுருக்கோம் ட்ரெஸ் போட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது இல்லையா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது கை கால்கள் நகங்கள் விரல்கள் இதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இவையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அவையும் ஆப்ஜெக்ட் அதையே நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் தள்ளிவிடலாம் அடுத்தது நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கை உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கிறோம் கண்ணால் பார்க்க முடிகிறது காதால் கேட்க முடிகிறது மூச்சு விட முடிகிறது ஸோ இந்த மூச்சு விடச்சே உள்ளுக்குள்ளே என்ன தோன்றுறது வயிறு சத்தம் போடுகிறது ரத்தம் ஓட்டம் நம்மளுக்கு கேட்கிறது மனசால் நம்மளால் ரத்த ஓட்டத்தை உயர உணர முடிகிறது ஸோ ரத்த ஓட்டமும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த எலும்புகளும் ஆப்ஜெக்ட் தான் சதையும் எலும்பும் பிண்டமும் ஆப்ஜெக்ட் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ எது சார் சப்ஜெக்ட்டு ஸோ இதையும் நம்ம கடந்து வந்தாச்சு அப்போ சப்ஜெக்ட் என்ன 
இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனீங்கன்னா மூச்சு விடுறோம் இல்லையா இந்த மூச்சும் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா மூச்சை நம்மளால் ரியலைஸ் பண்ண முடிகிறது இந்த மூச்சும் ஆப்ஜெக்ட் ஆகிடுது அப்போ எது சார் சப்ஜெக்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனோம்னா திங்கிங் அதனால தான் நம்ம இதெல்லாம் திங்க் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த திங்கிங்கை வச்சு தான் திங்க் பண்ணுறோம் அப்போ திங்கிங் அப்படிங்கிறதும் ஆப்ஜெக்ட்டு தான் இப்போ நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் ஏனியினுடைய கடைசி படியில் ஒவ்வொரு படியாக ஏறிக்கிட்டு வந்தோம் ஏறிக்கிட்டு வந்து ஏனியினுடைய கடைசி படியில் நின்றுட்டு இருக்கோம் அந்த படியில் நின்றுட்டுருக்கு அந்த திங்கிங்கிற படியில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த திங்கிங்கிற படியால் திங்கிங்கை உதச்சி விடணும் அதாவது பக்தி நம்ம பண்ணினோம்னா பெருமானுடைய அல்லது பகவானுடைய நாமாக்கடை முருகா முருகானோ ராமா ராமானோ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளையும் அறியாமல் மனம் அதில் ஈடுபடுகிறது லயிக்கிறது ஒரு லெவலுக்கு மேலே அப்படியே கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த திங்கிங்கையும் நம்ம எட்டி உதைக்கணும் உதச்சிட்டா அடுத்தது பிடிச்சிக்கலாம் இல்லையா இறைவனுடைய அடி பற்றி விடலாம் இறைவனடி சேர்ந்து விடலாம் அது மேல் நோக்கிய பயணம் குண்டல் நிசக்தி எழுப்பி மேலே கொண்டு விடுறது அப்படிங்கிறது ஆக்னி விசக்தி மூலியமாக அது ஒரு விதமான பழக்கம் இப்படி நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டில் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைண்டு மூலியமாக ரியலைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி விட்டு ஏனியின் கடைசி படியில் நின்று கொண்டு அந்த திங்கிங் அப்படிங்கிறதையும் நாம் ஒதுக்கிற போது ஒதுக்கி முடித்து விட்டால் கிடைப்பதுதான் நம்மளுடைய பரமாத்மா அல்லது உள் உணர்வு அல்லது சப்ஜெக்ட் வாட் வி எங்கே இருக்கு அதுதான் இறைவன் அந்த இறைவனை நாம் பின்பற்றுவோம் பற்றி கொள்வோம் மன மகிழ்ச்சிக்கு அவன் என்றென்றும் மருந்தாக இருந்து நமக்கு உறுதுணையாக இருந்து நம்மை மகிழ்விப்பான் என்று கூறி இந்த உரையை முடித்து கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பினை நல்கிய மனமகிழ் மன்றத்தின் திரு வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் இந்த உரையை கேட்டு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் தெரில நீங்கள் தான் சொல்லணும் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எனது அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கம் நன்றி சரோம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார் பணமஸ்து கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமக ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நாகேன மாகேன மகம் மகிஷா ஓ பிராமணேபிய சுகமஸ்து நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்து சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார் பணமஸ்து ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி